ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അതായത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ അത് അത്ര വലിയ തരംഗമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് അതിനും ട്രോളുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാൻ ഇടയായത് കാരണം ശരിയാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നൂറുകണക്കിന് ഫോട്ടോകളാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആ ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു സെയിം അവസ്ഥയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നത് ഒരു സാങ്കല്പികം മാത്രമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം വരെ മാത്രം അതായത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐൻസ്റ്റീനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തെ പറ്റിയൊക്കെ തിയറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു സാധനമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് അങ്ങനെ തിയറ്റിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ കൊടുത്തു അത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് നമുക്കറിയാം ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അപ്പോൾ ആ ഐൻസ്റ്റീൻ അന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ റീസണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മളത് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അതിനൊരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാനൊരു അതായത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നൊരു സങ്കല്പം മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പിക സാധനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന് മാത്രം എന്താണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ വലുപ്പ് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദൂരം അറിയണം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വലുപ്പം അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് അതായത് ഭൂമി എത്ര വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ എത്ര വലുതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ സൂര്യനും ഭൂമിയും മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു മൊത്തം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു സാധനമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതായത് ഒരു ലക്ഷം ഭൂമി ചേർന്നാലാണ് ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു സാധനമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്രയും വലുതായ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ ടെക്നി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് വെച്ചിരുന്നത് അതായത് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോളും അതിൻ്റെ 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 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരുപാട് പരിമിതിക്കുള്ളികളിലായിരുന്നു കാരണം അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് അപ്പോഴേ അറിയാം അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയൊരു കാര്യമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൂരം അതായത് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു മിൽക്കി വേ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയെ മിൽക്കി വേയുടെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതായത് അമ്പത്തേഴ് മില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിന് ദൂരം അതായത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയേറിയ സാധനം ലൈറ്റാണ് എന്നറിയാം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത് ആ ലൈറ്റ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ആയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ലൈറ്റിന് അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നര കോടി വർഷം ആ ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേസിന് അവിടെ ചെല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് മൂന്നര കോടി വർഷം ഒരു ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ച് ചെല്ലുന്ന അത്ര ദൂരത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ ഫോട്ടോയുടെ വലുപ്പം അതായത് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു
അത്രയേറെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അത് ലൈറ്റിനെ പോലും അത് പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വിടില്ല അത്രയേറെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ വരും നമ്മളൊരു സാധനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് നമ്മളൊരു സാധനത്തിനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രകാശം അതേ ചെന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സാധനത്തെ കാണുക അപ്പോൾ ആ പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്നാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറയാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു അത് ലൈറ്റിന് പോലും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനത്തിനെയാണ് ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ലൈറ്റ് പോലും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല ഒരു സിഗ്നൽ പോയാലും തിരിച്ചു വരില്ല ഒന്നും പോയാലും തിരിച്ചു വരില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഒറ്റ ടെലിസ്കോപ്പിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഭൂമിയുടെ അത്ര മെലിപ്പോലെ ടെലിസ്കോപ്പാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഹൊറിസോൺ എലിസ് ടെലിസ്കോപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിസ്കോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഒന്നല്ല എട്ട് എന്ന് ചില ഇതിൽ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എട്ടോ പതിനഞ്ചോ ആ പതിനഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഭൂമിയുടെ പതിനഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഈ ഇവൻ ഹൊറിസോൺ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരേ സമയം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊളേഡ് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് ഇവൻ്റെ ഹോറിസോൺ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇത്തിരി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഹോറിസോൺ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമി ചന്ദ്രനിലൊരു ചെറിയ ബോൾ ഗോൾഫ് ബോൾ ഗോൾഫിൻ്റെ ചെറിയ ബോൾ വെച്ചാൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ ഹോറിസോൺ ടെലിസ്കോപ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ റേസാണ് നമ്മൾ ഈ എട്ട് അല്ലെ പതിനഞ്ച് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പതിനഞ്ച് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് പോയ റേസ് അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നറിയാം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് മീൻസ് അതായത് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ അറ്റ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലാതെ തട്ടി തടഞ്ഞു പോകുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ റേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജുകൾസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതും ആ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന ഇമേജസ് പോലെയല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സൈസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടി ബി വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എം ബി ജി ബി ടി ബി അത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്സൽ അതായത് ആ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ജി ആണ് അത്രയും വലുതായ ഒരു ഡേറ്റയാണ് അതിനെ കം കംപ്രേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും സാധിക്കുകയില്ല എന്നത് വേറൊരു സാധനം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ അത് ചെറിയ ചെറിയ പിക്സലായിട്ടുള്ള ആ ഡേറ്റാസിനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കി അതായത് കെ ടി കെ ടി ബോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ആ യുവതിയാണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ വരുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസിനെയും ടുഗറാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇമേജ് ആക്കി വെക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് അതായത് ആ ഓരോ ഇതിനെയും കംപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ പിക്ചറാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമായത് അതും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡാ ബൈറ്റ്സിലാണ് വരിക ഒരു പെൻഡാ ബൈറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പോൾ അത്രയും സൈസിലുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം അതായത് മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അതായത് സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ എൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് കാണാം നക്ഷത്രം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേഘപടലങ്ങൾ പോലെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൊളാഡി അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂടുകയും
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഐൻസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ടൈമും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതായത് അത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തിനടുത്ത് ഒരു അപ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം എന്ന് കൂട്ടിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് മാറുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി വീണ്ടും അത് ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം അന്ന് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയിൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളും അതിൻ്റെ ഏത് ഫീച്ചർ ഇതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ചെന്ന് തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അത്രയും വലുപ്പമായതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈവൻ നമ്മുടെയൊക്കെ പുതു തലമുറയിലെ ഐൻസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പോലും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ പടം അല്ല അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പോലും ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പോഴും അത് വലിയ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നറിയാം അപ്പോൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് അത് എന്നും അതായത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിൽ വന്നൊരു വലിയൊരു മാറ്റം അതായത് നമ്മൾ ഈയിടെ നമ്മൾ ഓരോ ടെക്നോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയറോസ്പേസിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മാറ്റം വളരെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അത്രയും നേരത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇത് ടെക്നോളജിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സം പോസിബിൾ ആകുന്നതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ സംതിങ് ദാറ്റ് മേ ഇസ് പോ ഇമ്പോസിബിൾ മേക്സ് പോസിബിൾ എന്നാണ് പറയുക അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിനെ പോസിബിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാടെ എന്ന് തോന്നുന്നതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജി അത് എന്തുമാവാം അതിപ്പം ഒരു കലയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്താണേലും അതിനെയാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അവഗണിക്കാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം പ്രചോദനമായിരിക്കും അവർക്കിത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും പുതിയ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറ്റുവാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് ഹോളും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഒന്നും അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല അതൊക്കെ ടെക്നോളജിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ടെക്നോളജിയെ അറിയുന്നവർക്കും അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ